हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो पीएमसी बैंक है ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इसमें ये जो इन वे देख सकते हैं हम कि एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है Uh, कि जिसमें uh, बोल सकते हैं कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी हो सकती है क्योंकि अभी भी ये जो चीज है अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हम कोई कमेंट पास नहीं करना चाहेंगे बट जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से ये एक्शंस लिए गए हैं तो ये काफी सीरियस लेवल के एक्शंस हैं और इसके जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी हमने पूरे बैंकिंग सिस्टम पे देख लिए है तो ये क्या है ये इस वीडियो में देखेंगे एक थ्री पॉइंट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में पहले देखेंगे कि ये कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस होता है दूसरा ये जो पीएमसी बैंक में इशू हुआ है इसका थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देंगे कि कैसे ये इशू डेवलप हुआ है और तीसरा जो है क्या आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के एफडी सेफ है हो सकता है कि एज एन इंडिविजुअल आप लोग कॉपरेटिव बैंक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर ज्यादा एफडीज वगैरह नहीं कर रहे हो बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का जो पैसा रहता है कॉपरेटिव बैंक्स में वो कितना सेफ है या नहीं है ये सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम कोई जजमेंट यहां पे पास नहीं करना चाहते हैं बट डिस्कशन एक हेल्दी डिबेट करना इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आता है दोस्तों So, आइए शुरू करते हैं पहले देखेंगे कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस होता है तो कमर्शियल बैंक ये कमर्शियल नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाएगा कि कमर्शियल जो भी बिजनेस होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है और कोऑपरेटिव ये नाम सुनते ही हमें ये समझना चाहिए कि इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बट इट इज टू गिव सर्विस टू दिस सोसाइटी तो ये मेजर डिफरेंस होता है मतलब यहां पर प्रॉफिट मेकिंग ये ऑब्जेक्टिव है और दूसरा है सर्विस के लिए तो जैसे कि हमें पता है हमारी डेमोक्रेसी कैसी चलती आई है कौन सर्विस करता है कौन कि सर्विस करके किसको ज्यादा बेनिफिट होता है ये सारी चीजें बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों सो so, ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे बट समझदार को इशारा ही काफी होता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है तो उस हिसाब से हमने देखना चाहिए अच्छा यहां पे जो आपकी कमर्शियल बैंक होती है वहां पे अकाउंट होल्डर्स होते हैं बट यहां जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं तो आपको नॉर्मली अगर आप उस बैंक के साथ डील करना चाहते हो आप बैंक उस बैंक से कुछ लोन्स लेना चाहते हो या फिर वहां पे एफ करना चाहते हो तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो कॉपरेटिव बैंक्स के एम्प्लॉयज हैं आपको बोलते हैं सर आप शेयर्स ले लीजिए हमारे बैंक के शेयर्स ले लीजिए आपको इतना डिविडेंड मिलेगा इतना परसेंटेज डिविडेंड मिलेगा और हमें लगता है यार डिविडेंड बढ़िया चीज है डिविडेंड तो टैक्स फ्री मिलता है तो चलो हम उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं एंड दैट्स हाउ वो कॉपरेटिव बैंक वर्क होता है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक ये जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 के अंडर आता है विजा विज कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई uh, के अंडर आता है रूल uh, 1949 के रूल के बैंकिंग uh, एक्ट के अंदर आता है तो ये मेजर डिफरेंस है बाकी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मेकिंग ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था इनका बट कोऑपरेटिव बैंक था बट वो जो उनका सेगमेंट uh, था टारगेट सेगमेंट था वो मेजरली फार्मर्स या फिर रूरल जो इंडिया है वहां पे या फिर ट्रेड वगैरह ये जो कंपनीज होती है इनको ज्यादा टारगेट करना चाहिए कि जो फार्मर्स और रूरल इंडिया से थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं बट प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होता है दोस्तों कि यहां ये कितना डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं क्योंकि यहां वो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है बट Uh, अगर आप उस बैंक के शेयर होल्डर हो तो टिपिकल वोटिंग होती है और वहां से डिसाइड होता है कि भाई किसको क्या राइट right, कितने देने हैं मतलब लोन्स देना है एंड ऑल दोज थिंग्स वैसे डिसाइड किया जाता है प्रॉपर आरबीआई के रूल्स के अंडर रेगुलेशन में नहीं आता है बट अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नजर आती है तो आरबीआई इंटरवीन कर सकता है और वही चीज हुई है पीएमसी बैंक के साथ तो जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं टेकिंग दिस डिस्कशन फॉरवर्ड वो है पीएमसी बैंक में ये एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है अराउंड 8,383 करोड़ रुपीस की टोटल लोन बुक पीएमसी बैंक की है एज पर देयर रिपोर्ट मार्च टू में जो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट सबमिट की थी उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो तो वो जो नंबर है 8383 करोड़ रुपीस तो उसमें जो एनपीए के नंबर्स डिक्लेयर किए गए थे बैंक के साइड से वो थे 2.19 परसेंट के तो आप समझ सकते हो एज पर पीएमसी बैंक्स 
मार्च एंडिंग जो क्वार्टर था उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हार्डली हार्डली 160 करोड़ रुपए का लोन थोड़ा सा प्रॉब्लम में है ऐसा उनका मानना था बट नंबर क्या सामने आया नंबर सामने आया 6500 करोड़ का 6500 करोड़ रुपए के लोन्स इस कंपनी ने या सॉरी इस कॉपरेटिव बैंक ने एक कंपनी को दिए थे और उस कंपनी का नाम है एच ये एक रियल एस्टेट रिलेटेड कंपनी है और इस कंपनी को 6,500 करोड़ रुपए के लोन दिए गए थे 44 अकाउंट्स में ये लोन दिए गए थे बाद में ये लोन्स मैनेज किए गए मैनिपुलेट किए गए और वो अराउंड 21,049 अकाउंट्स में अलग अलग उन्होंने डाइवर्ट कर दिए मतलब दिखाया तो सारा सिस्टम जो है वो इसके हिसाब से दिखाया ये न्यूज रिपोर्ट्स बता रहे हैं तो आप समझ सकते हो दोस्तों 8,300 करोड़ रुपए का अगर टोटल लोन बुक है आप बैंक का और उसमें से 6,500 करोड़ के लोन्स अगर एनपीए इन अ वे देखा जाए तो हो जाएंगे एनपीए क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एच ये जो कंपनी है उसने एन में अप्लाई किया एन में क्यों अप्लाई किया मतलब इन अ वे देखा जाएगा तो ये कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रही है ये इंसॉल्वेंसी का इशू मतलब क्या होता है कि यहां पे सारे सेटलमेंट्स किए जाएंगे और अच्छा खासा हेयर कट इनके जो लोन जिन्होंने दिया है या जिनसे इन्होंने लोन लिया है उन क्रेडिटर्स पे ये हेयर कट ले उनको ये हेयर कट लेना पड़ेगा जिसमें पीएमसी बैंक सबसे आगे है तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ा डेंट होगा 75% का एनपीए कवर करना बहुत मुश्किल जाएगा किसी भी बैंक के लिए तो ये क्या बन रहा है अभी ये एक ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ेगा कॉपरेटिव बैंक है जिसमें एक छोटा सा एक आधा एक परसेंट डेढ़ परसेंट का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने के लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं थ्रू एफडीज तो एफडीज के पैसे उनके अटक गए जिस दिन आरबीआई ने इंटरवेंशन किया तब तो सिर्फ हजार रुपए निकाल पा रहे थे दिन के और अभी थोड़ा सा प्रेशर ऑल दो थिंग्स पोलिटिकल प्रेशर आप बोल सकते हो कि ये इलेक्शन महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं और मेजर जो उसका प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में है तो उस हिसाब से अगर आप बात देखोगे तो थोड़ा बहुत और ज्यादा इंटरवेंशन हो गया पॉलिटिकल साइड से भी और वो 1000 का 10,000 10,000 रुपीस पर अकाउंट हो गया वो लिमिट बट आप समझिए दोस्तों कुछ दिन पहले हम एक इन्वेस्टर उनके साथ बात कर रहे थे तो उनके जो मुंबई के इन्वेस्टर हैं तो उनके साथ जब हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अराउंड टू 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 करोड़ रुपीज के एफ है हमारे पीएमसी बैंक में पीएमसी बैंक में उनके एफडीज हैं वो एफडीज से जो इंटरेस्ट आता है बाद में उनके जो कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है उसमें जो पैसा रेज करते हैं वो मंथली बेसिस पे उस हिसाब से वो उनका पूरा सिस्टम पूरा सोसाइटी का जो है उनकी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उसका ऑपरेशंस का खर्चा निकलता है अब वहां पर अगर दो करोड़ रुपए के एफ का इंटरेस्ट ही बंद हो जाता है जो वो मंथली पे आउट लेते थे तो कैसे मैनेज किया जाएगा ये सारे चीजें मतलब आपके जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस है कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वो इमीडिएटली बढ़ाने पड़ेंगे आप लोगों को तो ये सब चीजें आपने देखनी चाहिए जो तीसरा पॉइंट हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या आपके कॉपरेटिव बैंक में जो एफडीज़ है वो पैसा सेफ है क्या हम यहां पे कोई फेयर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहते हैं दोस्तों बट कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो हमें अभी पूछना शुरू करना पड़ेगा कि भाई कहां पे एग्जैक्ट एलोकेशन इन्होंने लिया हुआ है क्या सही में हमें कॉपरेटिव बैंक की जरूरत है क्या जब इतना अच्छा नेटवर्क हमारा नेशनलाइज बैंक का है इवन प्राइवेट बैंक्स भी इतने ग्रो हो रहे हैं जो आरबीआई के रेगुलेशंस में आ रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉपरेटिव बैंक चलने चाहिए उसमें चलाइए बिल्कुल चलाइए कॉपरेटिव बैंक चलाइए बट वो कॉपरेटिव बैंक्स को प्रॉपरली गवर्न हो रहे हैं क्या जब फ्रॉड होता है तब आरबीआई के पास रेगुलेशंस के लिए ये सारी चीजें आएंगी ये सही है कितना सही है कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कॉपरेटिव बैंक्स में पैसा रखती है क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री मिल जाता है वहां पे सही में ये कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एजेंडा टैक्स फ्री इंटरेस्ट लेने का ही है क्या या उनको मेन एजेंडा होना चाहिए कि भाई हमें हमारी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रॉपरली चलानी चाहिए तो टैक्स सेविंग ये ऑब्जेक्टिव पहला बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कैपिटल प्रोडक्शन है वो शायद कहीं ना कहीं तो हम उसे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो ये सारी चीजें ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने पूछने चाहिए हाँ मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मेरी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में जो इन्वेस्टमेंट्स है मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगा कि जो भी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेरे हाउसिंग सोसाइटी के पैसे रखे हुए एफ डीज किए हुए है क्या वो सेफ है क्या सही में हमने वो प्रॉपरली एंड बैलेंस शीट एनालाइज किए क्या क्या सही में हम उस पोजीशन में हैं कि वो बैलेंस शीट हम प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे क्या अभी टाइम आ गया है कि आरबीआई ने इंटरवीन करना चाहिए और वो सारे ऑडिट्स प्रॉपरली शुरू कर देने चाहिए कि एग्जैक्टली exactly पेन कितना है 
और ये सब चीजें हमने देखनी चाहिए ये जो अभी पीएमसी का इशू हुआ है उसकी वजह से पूरा बैंकिंग सेक्टर को वापस प्रॉब्लम आ गए इतना अच्छा एक मूव हुआ था एक कॉर्पोरेट टैक्स कट करके एक स्ट्रक्चरल चेंज किया था गवर्नमेंट ने बट उसके बाद इमिडिएटली ये न्यूज आने के बाद जो कैस्केडिंग इंपैक्ट शुरू हो चुका है निगेटिवली आना ऑन और बैंक और स्पेसिफिकली आपने देखा होगा पीएसयू बैंक पे प्रेशर बन गया क्यों क्यों बन गया प्रेशर क्योंकि इनडायरेक्टली एसबीआई या फिर कोई बड़ी और बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेशन बैंक इन पे प्रेशर बनेगा कि उनको पीएमसी को एक्वायर करना पड़ेगा और ये पैसे डिपॉजिटर्स को देने पड़ेंगे क्योंकि अल्टीमेटली जो लोन्स दिए गए थे एच के लिए वो कोई पीएमसी बैंक के डायरेक्टर्स ने अपनी जेब से निकाल के तो नहीं दिए थे वो ये पैसा था कॉपरेटिव जो मेंबर्स है कॉपरेटिव बैंक्स के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो इन्वेस्टर्स है डिपोजिटर्स है उन्होंने ये पैसा रखा था वो पैसा इन्होंने दे दिया समझ के कि भाई हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो ये सब चीजें प्रॉपरली हमने अभी सोचनी चाहिए और हमने हमारी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के जो पैसे रखे हुए हैं बीज में या फिर आपके इंडिविजुअल भी पैसे हैं तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपने एक्चुअली क्या सही में रिस्क ली है क्या आप सही में उस पोजीशन में हो कि ये समझ पाओ कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है हम ये कहीं नहीं बोल रहे कि पीएमसी बैंक में जिसका भी पैसा है वो डूब जाएगा बट टाइम तो लगेगा पैसा आने में क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है ये कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या और कितना पैसा वापस आ सकता है और आरबीआई कब तक इसे गवर्न करेगा क्योंकि सारे ऑपरेशन एटलीस्ट लेंडिंग वाले ऑपरेशन तो रोक दिए गए इस बैंक के सो so, ऑटोमेटिकली ना वो नए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये सब चीजें हमने प्रॉपरली देखनी चाहिए दोस्तों तो बिल्कुल जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो हमें लगता है फिक्स डिपॉजिट में करना मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं हम तो हमें ये प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनिशियली मतलब शुरुआत से इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और इसीलिए हमें पता नहीं होता मतलब आ, ये शेयर करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं एक सिंपल बैंक ऑफिसर का बेटा हूँ जो रिटायर हो चुके हैं और मुझे जब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था तब तक मुझे भी ये पता नहीं था कि बैंक में जाके चेक कैसे डिपॉजिट किया जाता है ये जो सिस्टम है ये फाइनेंशियल लिटरेसी ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में डेवलप होना बहुत जरूरी है ताकि ये जो आज हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये धीरे धीरे हम सॉल्व करने की तरफ जा पाए राधर दैन की नए कोई क्वेश्चन हमारे सामने आके खड़े हो जाए दोस्तों सो हम आशा कर दें कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेलाइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो ऐसे वीडियोज के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए जय हिंद